കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം എസ് ത്രീ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ വരുന്ന പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ കണക്കായിട്ടുള്ളൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും അത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവുക മിക്കവാറും ഈ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും അത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓണർഷിപ്പ് ആ അതിനു മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകഴിഞ്ഞ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫങ്ഷൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് റിസ്ക് അർജൻസി അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓണർഷിപ്പാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓണർഷിപ്പിൽ പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റ് വരും പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വരും പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുള്ള പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ നാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റിൽ വരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പബ്ലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിഡ്ജസ് ബ്രിഡ്ജൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രോജക്ട്സാണ് അപ്പം ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത് പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റിൽ പറയുന്നത് ദ പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആർ നോൺ ആസ് പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റോഡ് വരുന്നുണ്ട് ബ്രിഡ്ജസ് അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് എക്സെട്ര അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓണർഷിപ്പിൽ പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ നോക്കേണ്ട പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൈവറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ പ്രൈവറ്റ്ലി നടത്തുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹൗസ് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഈ പ്രൈവറ്റാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രൈവറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഗവൺമെൻറ്റും പ്രൈവറ്റും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന പ്രോജക്റ്റിനെ പറയുന്നതാണ് പി 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 അതായത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ദ പബ്ലിക് ദ പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ആർ ജോയിൻലി അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആർ നോൺ ആസ് പി 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 ഓർ ജോയിൻറ്റ് സെക്ടർ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും പ്രൈവറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ അങ്ങനെ പലത് അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻവ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ബേസ്ഡ് ഓൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓണർഷിപ്പിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക്ക് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓണർഷിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഓണർഷിപ
ഹൺഡ്രഡ് കോഴ്സ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് നൂറ് കോടിയിലധികം നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റിലെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൽ വരുന്ന പ്രോജക്റ്റിനെ കുറി പ്രോജക്റ്റും കൂടെയാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ആർ ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോ പ്രോജക്റ്റ് ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോജക്ട് പ്രോജക്റ്റിനെ പറയുന്നതാണ് മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലെയുള്ള പ്രോജക്ട്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി അതുപോലത്തെ മീഡിയം ലെവലായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റിനെ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് എഴുതണം അത് മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് എഴുതണം അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റാണ് ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മിൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രിയും ഉണ്ട് അതുപോലെയുള്ള പ്രോജക്റ്റിനാണ് മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി പറയുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു കോടി ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ആർ ദോസ് പ്രോജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ലോവർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മീഡിയം സ്കെയിലും ലാർജ് സ്കെയിലിനെയും വെച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് മിനിമം ഒരു കോടി രൂപയിൽ നടത്തുന്ന പ്രോജക്റ്റിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറന്നു പോലെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട എബോ ഹൺഡ്രഡ് കോഴ്സിന് വരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോജക്ട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നൂറ് കോടിയിൽ വരുന്ന പ്രോജക്റ്റും ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ മീഡിയം സ്കെയിലിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ വരുന്നതാണ് മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് അത് മീഡിയം സ്കെയിൽ ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ടെക്നോളജി ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയം സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ടിലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് ആർ ദോസ് പ്രോജക്റ്റ് ദർ ഇൻവോൾവ് ലോവർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺസ് പ്രോജക്ട് വിത്ത് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മിഷനറി അപ് ടു വൺ കോർ വൺ കോറിനും മുകളിൽ വരുന്ന വൺ കോറിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോജക്റ്റും കോമ്പോ കോമ്പോണൻ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോജക്റ്റുമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു കോടിക്ക് അടുത്തൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ ആ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്ടറിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിലും മീഡിയം സ്കെയിലും സ്മോൾ സ്കെയിലും അപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോജക്റ്റ് യൂണിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ലാർജ് സ്കെയിൽ
മാനുവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സോയിൽ അപ്ഗ്രേഡിങ് പ്രോജക്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സിനെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റ് ദ പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ സെക്ടർ ലൈക്ക് സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സെട്രോ കോൾഡ് പ്രോജക്ട്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതെല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോജക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ പ്രോജക്റ്റ് ലൈക്ക് എക്സെട്ര ഇത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇതിൽ വരുന്നത് മറ്റേ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതൊക്കെ സോഷ്യലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോ പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോജക്റ്റ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു സർവീസ് സെക്ടർ ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടൂറിസം ഹെൽത്ത് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് എക്സെട്രാ ഓർ കാൾഡ് സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡട്ട് ലിറ്ററസി പ്രോജക്റ്റ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ജനറൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ക്യാമ്പ് അതായത് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ജനറൽ ഹെൽത്ത് ക്യാമ്പ് ഇതെല്ലാം സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സർവീസ് സോഷ്യലി ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സർവീസ് ഇത് മൂന്നാണ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അത് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോജക്റ്റിൽ പറഞ്ഞ സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സിനെയാണ് സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ജനറൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഈ ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നതിന് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് അതുപോലെയുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യലി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിരിക്കും സർവീസ് പ്രോജക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ മൂന്ന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോജക്റ്റും സോഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റും ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി പ്രോജക്റ്റാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉൾപ്പെടത്തില്ല സോഷ്യലി ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റല്ല സോഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ദ പ്രോജക്ട് വിച്ച് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ ഫോർ കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടോ ഇത് കൊടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടണം അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശമാണ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇത് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് തിരികെ കിട്ടണം അതിനെ പറയുന്നതാണ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആർ നോൺ ആസ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടോൾ റോഡ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബിൽഡ് ഓൺ ലീസ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡൽ ആൻഡ് ബിൽഡ് ഓൺ ഓപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മോഡൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോഞ്ചിങ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോഞ്ചിങ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സാധനം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അതിന് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ വിറ്റു അത് വിറ്റതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാഭം ആ ലാഭം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സോഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ
ഡെവലപ്മെൻസിനെ പ്രോജക്റ്റ് വഴി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സോഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് സോഷ്യലായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതിനെയാണ് സോഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് പ്രോജക്റ്റ് ആർ അണ്ടർടേക്കൺ എയ്തർ ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഓർ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോളിയോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പോളിയോ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ പ്രോജക്റ്റ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ പ്രോജക്റ്റ് ഈ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ ഹോം ഹോൾഡേജും ഹോമേജ് അതുപോലത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ പ്രോജക്റ്റ് അഡൽറ്